Continuamos viendo aquí este patio que vamos a utilizar para eh, crear una, una especie de un jueguito, un jueguito en el que vamos a poner algunos eh, trastes para, para poner nidos de mosquitos, de dengue. El juego va a tratar de que tú localices esos nidos y simplemente ataques el problema vaciando el agua o eh, poniendo alguna partícula de un polvo especial. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esto lo pueden hacer ustedes en cualquier programa. Yo lo hice aquí en Trimax, en un viejito Trimax. Eh, igual yo les voy a pasar esta escena. Es más o menos, le calculé que fuera de unos 3, 3.5 metros por 3.5. Y fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Eh, una de las claves para poder exportar bien las texturas a Unity es que ustedes, los, las texturas que usan aquí, por ejemplo esta del piso, las tengan ya dentro de Unity. Si se fijan, yo tengo aquí la carpeta de mis sprites y aquí está ese piso. Todo lo demás no importa tanto. Entonces, fíjense bien. Tengo mis FBX aquí, está vacío. Y voy a exportar esta escena. Esto en cualquier software de animación sería lo mismo. No tendrían que darle exportar. Y buscar la carpeta del juego. Aquí, cursos. Y a mis FBX, aquí lo voy a poner patio. Patio. No le voy a elegir nada de animación. Y lo voy a poner aquí. Esto de que en bit media está bien. Todos los software de animación se entienden bien con Unity. ¿no? En mi caso, Trimax, pues ya tengo pues como unos 15 años usándolo. Eh, Está fuera de mi área porque pues yo soy electrónico, pero me gustó mucho. Ustedes se si fijan, aquí está ya el cuarto. Lo que vamos a hacer, fíjense bien, lo vamos a poner aquí. Voy a escalarlo. Es muy raro que uno la tiene aquí a la escala, así que lo voy a escalar más o menos. Creo yo que serían como esos 3 metros, 4 metros. Y lo voy a rotar en este mismo sentido. Creo que es el... Puede que esté volteado el eje porque viene de max. Menos 90. Ahí está volteando hacia la puerta y fíjense bien voy a borrar ahorita las cápsulas y todo esto cerebro no y fíjense bien esto del camas lo voy a mover hacia arriba y nada más voy a dejar una especie de letrerito voy a quitar el, la foto esta voy a quitar este botón también voy a dejar nada más este botón de acá Y voy a tomar este de aquí. Voy a poner aquí algo así como iniciar. Puedo yo cambiar el tipo de letra. Recuerden que ya importé algunas letras. Porque esta se me hace como que no. Me cuadra mucho. Al menos esta. Y acá también en el texto de arriba. Nada más. Juego. VR. Dengue VR. Que en español tendría más bien RB. Estamos más acostumbrados a ver VR, ¿no? al menos yo. Casi es muy raro que ver. Que veamos. Vamos a hacer este botoncito un poquito más entendible. Y acuérdense que ustedes pueden elegir el color del botón como guste. Entonces, ese cambio nada más va a estar arriba por si me por si me asomo y quiero ver de qué trata esto, ¿no? Podría hacerlo más chico, podría, bueno, déjenme lo acomodo un poco si está medio chico. Lo más fácil aquí es ponerle esto y también aquí en nuestro botón. Luego veremos qué hacemos con ese, eso de iniciar. Y así está. Entonces, se fijan, ya tenemos aquí nuestro cuarto. Y vamos a rápidamente, voy a borrar, fíjense bien. Eh, bueno, es más, voy a dejarlo el plano este, aunque ya no se va a ver. Porque ahí tiene un colisionador que podría servirme. No es necesario ahorita ponerle colisionadores a esto. Más bien a, lo, a los otros objetos que le pongamos. Lo que sí, para que no se vea esto tan, pues, tan triste, podemos crear un terreno. Fíjense bien, Game Object 3D. Un terreno. Muy, muy básico. Voy a aplicar aquí más algo así 
Y voy a, es más, sí voy a borrar este plano, que no me gusta que esté así. Y nada más para que cuando nos asomemos nosotros por el cerco, pues veamos algo, ¿no? Que no esté tan... Pico aquí más, Raise Lower Terrain, acuérdense esta herramienta. Y algo que más o menos nos ayude aquí como para crear cerro, ni muy chico ni muy grande. Extraño mucho el, los cerros del 472. Estoy levantando, no lo ven mucho, pero estoy levantando unos cerritos. Y voy a ahora hacerle, acuérdense que aquí le ponemos cero. Voy a hacer unos 500 metros de luz aquí. Para que a menos no se vea tan triste el asunto. Y pues no tiene textura este, estos, estos voy a ver si puedo... De las mismas texturas que ahorita estaba trabajando. Me voy aquí donde dice Paint Texture. Y agrego un Layer. Y busco algo por aquí que parezca así medio tierra. Para que como les digo no se vea tan. Pues tengo esta textura de este. Ah no, no es. Vamos a ver, vamos a ver. Tendría que ver que importar una textura porque sí está muy. ¿Cómo se vería unos cerros azules? Voy a tomar esta porque ahora no tengo otra ahorita que. Al menos algo para tener algo ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a probar rápidamente el VR aquí a ver cómo se ve. Voy a ponerle que el fondo. De mis cámaras de aquí, creo que ya los había puesto en color negro. Vamos a ver, así está negro. Entonces, bueno, sí está bien, es algo muy sencillo. Nada más quiero checar otra vez si la escala está bien. Veamos, vean, veamos mi mono y veamos la puerta. Está un poco abajo, considerando que hay un escalón ahí. Faltaría bajar un poquito este cuarto. Fíjense cómo está el patio así. Cualquier cosa arriba de la... De esta. Vamos a verificar. Si acaso está un poquito... Un poquito grande. Puedo escalar otra vez un poco menos. Así. Digamos que ahí está bien. Entonces vamos a probar rápidamente. A ver cómo se ve esto. Vamos a guardar. en mi cuartito pero en general está bien ¿no? tengo mi beca aquí y aquí voy a probar se fijan más bien es el menor de la mano derecha nada más veo unos huevitos ahí que me fallaron pero la puedo ajustar ahorita nada más alargando este plano. Muy bien. Lo que sigue de esto es incorporar ahí unos botes, que es donde va a estar el agua, y vamos a ponerle como unos, un sonido, unos moscos. Como les digo, este es un mini, mini juego, en el que vamos a tener al menos un par de cosas que van a estar haciendo ruido. Tenemos que localizarlas acercándonos y simplemente haciendo una acción con el cursor. Que es para solucionar problemas. Es, esto se presta mucho para cualquier tipo de juego o entrenamiento de localizar fallas, por ejemplo. Le decía que quiero reparar esto, nada más lo estiro así y ya se puede decir que ese, ese hueco quedó liberado. Está un poco arriba esto, puedo todavía arreglarlo. Simplemente agarro todo el patio así. Y lo voy a bajar más así. Creo que ya queda una buena. Y lo puedo ajustar. Fair control, creo que ahí está bien. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Eh, les voy a dar este archivo. Ahí lo buscan más abajito. Va a venir el FBX para que ustedes incorporen también este, este patio. Y también lo de las siguientes animaciones.